نبي سنتي إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس تنقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah syukur pada Allah Pada malam ni kita diberi sekali lagi ruang dan peluang oleh Allah Berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua Bukhari dan Muslim meriwayatkan sepotong hadis daripada isteri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah cerita Aisyah radhiyallahu taala anha cerita kata dia sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani zuraiq yuqalu lahu labid bin a'sam kata aisyah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah disihir nabi kita ni disihir di sihir dia sebab nabi manusia orang dengki dekat nabi orang tuduh nabi dengan pelbagai tuduhan dan paling senang nak bagi jahanam seseorang sihir dia guna ilmu hitam untuk dia supaya kere dia semua ni kira jahanam habis dan nabi yang tu kena nabi kena yang tu sebab tu kita tata sekalian minima minima jangan lupa minta dengan Allah kekuatan setiap hari minta kepada Allah dengan doa yang nabi ajar bismillahillazi لا يضر مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء هو سميع العليم dengan nama Allah tidak akan beri kepada kita mudarat yang berada di daratan ataupun yang berada di atas langit sana tak boleh bagi kita mudarat malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebab tu dalam agama kita ni orang yang pi buat kerja-kerja macam ni jumpa bomoh dukun pawang ni pi jumpa tu ya la tuqbal Allah tak terima sembahyang dia 40 hari pi jumpa ya man atakahinan fasalu an syai fasaddaqu bima yaqul kalau dah pi jumpa adu pula masalah dia ni kepada bomoh dukun pawang ni adu pula adu pula ni macam mana nak buat ni satu budak perempuan ni dia ni saya suka dekat dia tapi dia tak suka dekat saya sebab dia kata kulit saya ni warna JPJ tahan kalau pun tak lepas tinted tu tolong sikit ni ada ke apa-apa Tok Bomoh boleh tolong oh, dia tak yang ni senang ha. dia pun buat satu benda satu benda dan sebagainya kawan ni pun buat dengan izin Allah 
Perempuan tu suka kat dia. Tuan-tuan tahu? Dia pergi jumpa saja bomok, dukun, pawang ni Allah tak terima solat dia. Jumpa, tanya, mengadu, bomok, dukun, pawang ni bagi tahu pula kat dia, dia pula mengaku fasaddaqu bima yaqul. Kata Nabi dia telah mendustakan, dia telah kufur dengan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oh dalam istilah saya tuan-tuan dengan perempuan ni tak ada langsung nak pergi jumpa bomoh ke dukun ke pawang tak ada. Tak ada dalam istilah diari kita. Tak ada. Agama tak pernah ajak benda ni. Sebab tu para ulama berbicara mengenai masalah tamimah. Masalah orang kita ni tuan-tuan sekalian duk percaya pada tangkai ni. Tangkai ni dua. Satu Tangkai ni dia pakai tuan-tuan sekalian Dibuat daripada ayat Quran Dua Dibuat selain daripada ayat Quran Ditanya kepada isteri Nabi Aisyah Dua-dua Aisyah kata tak boleh Quran ke bukan Quran ke Tak boleh buat tangkai Agama tak benarkan benda tu tak kira lah sama ada ayat ni nak buat jadi ilmu pengasih pun tak boleh. Dulu orang tua-tua kita duk ajak kan. Hang dia kata kau nampak satu perempuan. Hang suka dekat dia. Mau kat dia. Hang ambil lada hitam. Eh, saya tak pernah buat ni tu tak. Orang cerita ni jangan tengok ni tu. Tak pernah buat. Ambil lada hitam. Nampak perempuan tu dah kepada dia pegang lada hitam ni. Lada hitam ni kira simbolik lada hitam ni panas lah. Baca ayat apa? Orang pernah buat ni dia tahu lah nak baca tu dia tak berapa sikit. Dia tak berapa nak ni lagi. Qul in kuntum tuhibun Allah fatabi'uni yuhibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ayat ni Allah turun kat Nabi dia pergi baca kat perempuan ni. Allah kata katalah kepada mereka kalau kamu sayang kepada Allah dan Rasul ikutlah Muhammad. Ikutlah aku tu ikut Muhammad dia pi baca ayat ni kat perempuan. Nampak macam cukup Islamik dah. Wallahi hukum dia lah haram. Tak tak dalam istilah kita. Nak menyaga ni saya selalu ingat nak menyaga ni, menyaga elok-elok, buang iri hati dengki ni semua bismillah. Masak bagi elok agak pun cantik insya-Allah ramai lah orang. Saya pernah buat program kepada geng-geng 786. Tentu tak tak 786 ni masuk apa? Tak tahu ha? Siapa tahu geng 786? Ha? Ha, geng-geng kedai mamak ni. Depa ni memang dahsyat. Belakang kaunter tu memang tak dapat tidak mesti kena ada ayat 1000 dinar. Tonton tahu, Arab pun tak tahu ayat 1000 dinar ni apa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu Arab pun tak tahu. Yang Melayu dah buh nama ayat 1000 dinar. Arab tahu yang ni ayat daripada surah At-Talaq. Dia tak tahu yang tu nama ayat seribu dinar. Kita tanya dia apa? Siapa yang duk pergi buruh ayat ni belakang rumah, belakang kaunter ni? Dia tahu, dia tahu ustaz ni lah dia tahu. Ilmu ustaz tak sampai ke tempat kami. Ui, kemah bunyi. Yang tu kemah sikit lah. Kemah sikit. Ilmu ustaz tak sampai ke ke tahap kami. Ilmu dia tinggi macam tadi kan. Bila naik botol ni menang tu apa dekat Sepang tu. Adalah seorang penunggang tu menang kan. Pengulas ni dia bila menang-menang dia, dia sujud lah. Pengulas dia kata ni Alhamdulillah kita punya penunggang motosikal ni telah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi tu weh. Saya duduk gaul kepala ni. Eh. Sujud sahwi. Dia nak kata sujud syukur. Pi sujud sahwi. Cik, ada pula yang koman. Sujud sahwi abah kau. Oh, yang tu mahal tu. Tak boleh agama tak bagi. Jumpa bomoh dukun pawang ni. Buang jauh. Jangan ada istilah ni semua. Di rumah ke, di kenderaan ke, tak boleh ada istilah ni. Satu dibuat daripada Quran. Satu lagi, Dibuat bukan daripada Quran. Buat bukan daripada Quran. Dan dia dulu orang tua-tua dulu ambil kertas kuning. Kain kuning kan? 
Tulis apa lebih kurang dia panggil azimat dia panggil. Kita dah nak tengok benda tu. Ambil apa dia azimat apa lebih kurang apa tulis atas kain kuning apa ikat pula dengan kain hitam pakai di tengkok, di tangan, bagi pula dekat pinggang dan sebagainya. Apa kita buat ni? Dia kata ni bagus ustaz. Kit Masih kita nak belajar silat tu dia kata ni bagus ni. Ni kalau kita pakai ni jadi kebai. Kalau ada istilah kebai dalam Islam, orang yang pertama faham tentu Nabi. Jadi takkan timbul bila masa perang sampai gigi Nabi patah. Takkan timbul masa perang ada sahabat yang mati syahid. Sebab semua sahabat telah diwariskan dengan ilmu kebai. Nabi pun tak tahu. Tiba-tiba kita pula namakan yang ni dia kata tak syirik kepada Allah, yang ni hak Islam aja. Islam aja Nabi tak tahu. Tak ada. Tak. Sekali lagi dalam kehidupan saya tuan-tuan dengan perempuan tak ada langsung istilah nak pergi jumpa bomo ke, pawang dukun ke tak ada. Di Kuantan tuan-tuan ada satu perempuan duduk di saya tak ingat batu hitam. Kuantan batu hitam. Dia ni kira perempuan ni kira kebanyakan orang perempuan pi cari dia lah. Yang ada masalah rumah tangga apa ni semua ni nak bagi suami ni tak pi mana, suami ni sayang dekat dia, suami tak menikah lain, tak main kayu tiga ni semua cari dia. Orang punya ramai tuan-tuan, punya ramai orang nak pi tu kena ambil nombor dulu. Ha oh, tu. Macam tuan-tuan pi bank ambil nombor tu. Eh, saya tak faham tuan, orang perempuan yang ada masalah rumah tangga Suami main kayu tiga, suami nak menikah lain Nak tambat hati suami ni semua Semua pergi cari dia Nama dia Mak Lang Yang Mak Lang ni pun tiga kali dah bercerai Ni Mak Lang ni Kalau ilmu dia betul-betul power Sepatutnya taklah sampai tiga kali Dia pun tiga kali dah bercerai Saya tak faham semua Oh kata apa siapa? Saya duk tanyalah sebab tengok ramai orang ni kita saja pi boleh ropok lekok pontennya ni. Oh nak pi jumpa Mak Lang sat ni, suami dia ni. Perangai tak apa payah elok ni. Duk main perempuan lain. Saya tanya isteri, saya kata dia sendiri pun tiga kali bercerai dah nak buruk nak tolong orang. Dia kena tolong diri dia dulu. Tapi nak ceritanya dalam hadis ni Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sihir. Kalau Nabi di sihir Apatah lagi saya, tuan-tuan dan perempuan. Ramai mana orang dengki. Kalau orang dengki dengan kita, sekadar dengki tak apa. Tapi bila dengki, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh. Dia tak boleh, tuan-tuan. Dia tak boleh. Dia tak boleh tengok kejayaan. Dia kira nak bagi kawan ni jahanam. Dia boleh keluar duit dia. Dia pergi jumpa bomoh ke, dukun ke, pawang, kok mana pun. Dia kata, tolong Ustaz. Bagi dia jahanam. Orang lagi. Kalau Nabi kena, apatah lagi kita. Sebab tu minima dia. Selain daripada Nabi beritahu mengenai buah ajwa tu, korma ajwa tu, tujuh biji yang Nabi suruh kita makan tu, yang korma ajwa ni bila tetapi Madinah ni, kira yang ni modai orang duk jual buah korma lah. Dia, kan? dia duk bagi buah korma ni, suruh kita makan tujuh biji, halal dia kata. Halal, sebab lagi kita beli tu dalam tu dia sembelih kita cukup-cukup dah. Selain nak berdoa jangan lupa bismillah hilladhi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wa la fi samaa wa huwa as-sami'ul alim Tambah lagi a'udzu bi kalimatillahi tammati min ha ah sudah min syarri wa waswasil khunnas ah sudah Min syarri ma khalaq. Jangan lupa satu lagi. Doa ni jangan lupa langsung kalau siapa ada anak kecil. Doa yang Nabi Allah Ibrahim pernah peluk Hasan dan Husin. Minta ah, Nabi Allah Ibrahim peluk Ismail dan juga Ishak. Dua-dua anak dia ni dia peluk dia baca doa ni. Dan Nabi pun Peluk dua-dua cucu Nabi. Hassan dan Hussein. 
Nabi baca doa ni. Siapa yang ada anak, jangan lupa baca doa ni. Bila? Kita nak pergi raja ni, nak tinggal anak dia rumah, peluk dia baca doa ni. Anak kita ni pagi-pagi nak pergi sekolah, sebelum keluar daripada rumah, peluk baca doa ni. Kita hantar anak pergi sekolah, sebelum dia turun daripada kereta dan sebagainya, peluk dia baca doa ni. Doa yang Nabi baca kepada Hasan dan Husin, Nabi Allah Ibrahim baca kepada Ismail dan Ishak. Nabi satu hari Nabi peluk Hasan dan Husain Nabi kata inna abakuma Ibrahim alaihi salam yu'awwidh bihima Ismail wa Ishaq Nabi masa peluk Hasan dan Husain Nabi kata sesungguhnya bapa kamu dulu tu Ibrahim dia telah peluk kedua-dua anak dia Ismail dan Ishaq dan dia minta dengan Allah doa u'idhukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin waham wa min kulli aynin lam tuan cari sat lagi cerita tuan-tuan hafal dah ni hafal dah tu yang tak bawa buku pen tu semua tu dah hafal dah tak apa takut sat lagi versi tuan-tuan hafal dengan saya bagi tu tu tak sama takut tak sama mana Rakaman ni confirm tuan-tuan tak tengok dah. Takut versi tak sama. Sat lagi buka telefon, ambil Google, tulis do, tulis di situ doa perlindungan kepada anak, klik image, terus keluar. Tulis doa perlindungan kepada anak. Terus tuan-tuan apa dia? Klik tuan-tuan sekalian apa dia? Klik apa dia panggil? Imej, insyaAllah doa ni mesti ada. Doa, saya, saya tengok. Confirm ada. Confirm ada. Doa, perlindungan kepada anak. Ada kan? A'idhukum bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli aynin lam A'idhukum Aku beri minta lindung dengan Allah dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kamu Minta lindung daripada apa? Minta lindung daripada kejahatan syaitan. Minta lindung daripada kejahatan syaitan ni tak kira lah sama ada syaitan ataupun manusia yang bertopingkan syaitan. Minta lindung daripada apa? Minta lindung daripada disengat dengan binatang berbisa. Binatang berbisa. Tentu kalau ingat, saya tak ingat di mana hari tu. Satu budak, padang, waktu rehat, dia main bola. Pulang, patut mati budak tu. Mati budak tu. Benda yang tak boleh nak jangka. Minta Allah ni peluk anak kita doa elok-elok dengan doa ni. Kawan isteri saya di Kuantan. Hantar anak pergi nasri. Nasri ke dia panggil tu. Yang pusat penjagaan anak-anak. Bawa balik anak satu hari Budak umur 2-3 tahun ni Tak pandai cakap ni Duk teriak, duk menangis, duk pegang telinga Duk teriak, duk tangis, duk pegang telinga Isuk sampai isuk Tak ni lagi Dia pun tengok apa pasal Pegang telinga ni, pegang-pegang Tengok merah telinga Bawa pergi ke KMC Kuantan Medical Center Doktor pun ambil apa agak masuk dalam telinga tengok apa tengok-tengok ada binatang dalam telinga tu. Budak-budak. Ada apa tuan-tuan? Ada kutu babi. Bukan babi, babi tak luat masuk, babi tak muat kutu dia. Macam mana agak tembak apa agak ayak agak tarik keluar. Keluar tu putus kaki kutu tu. Kaki tu duk cengkam ke gendang pula dah. Oh, nak auzubillah. 
Kemudian minta dengan Allah apa dia? Minta dengan Allah agar kita ni, anak kita ni semua jauh daripada pandangan jahat manusia yang dinamakan Ain. Ain dia panggil dalam hadis. Ain ni saya tak tahu Melayu panggil apa tapi dalam hadis panggil Ain. Ain ni orang Arab, apatah lagi orang Arab Badui ni. Dia ni tentu sekalian kalau dia tengok seseorang tu dengan penuh hasad dengki, penuh dengan perasaan tak puas hati, dia sebut satu perkataan tu walaupun berbunyi pujian akan bagi mudarat kepada kita. Sebab tu agama ajak kita kalau kita nak sebut apa-apa berbentuk pujian dahulukan dengan masya Allah. Subhanallah. Dahulukan. Dia ni kahwin dah 8 dia dah kahwin 9 tahun tak ada anak. Dah usaha macam-macam dah. Tongkat Ali, tongkat Abu Bakar, Umar, tongkat Uthman ni semua minum habis dah. Tak ada juga anak. Member dia baru kahwin 9 bulan, dapat anak dah. Dia 9 tahun dah. Ini dia bang, tu jiran kita baru kahwin 9 bulan dapat anak dah. Abang apa? Dia tak marah laki dia. Abang apa dia tu? Jom-jom kita pergi tengok ni dia dapat baby, pi ambil semangat sikit. Pi tengok pula tu baby tu pula dengar-dengar baby ni pula lahir 5.8 kg. Tak ada lagi lah cakap ni tapi kalau ada lah. Ni pipi ni 11 setengah kilo setengah kilo ni. Dia tengok baby ni dia geram ish dia kata comel sungguh. Tahu tahu perkataan itu budak tu boleh terkena air. Kalau disertai dengan dengki dia tak puas hati dia, dia dah kahwin 9 tahun tak ada anak, dia ni baru kahwin 9 bulan dah ada anak. Subhanallah. Kalau orang tak sebut benda tu kita yang sebut masya-Allah. Anugerah Allah untuk kami anak pertama Sebut benda tu Ui, Air ni tu kan sangat berat Melayu panggil apa air ni ya? Susah nak terjemah Air ni asalnya perkataan kita mata Dia panggil apa Melayu panggil Saya nak tahu Melayu panggil apa Tak tahu lah air ni Air dia panggil Pakcik Melayu panggil apa Pakcik bukan Melayu ke Patutnya kena tahu lah Ain dia bagi. Saya Orang yang pernah terkena Ain Lepas tu saya boleh cerita Saya kena Ain ketika mana saya sampai di Sabak Ma'rib Saya selalu ingat kepada sahabat-sahabat Kalau ikut rombongan saya pergi Contohnya di Yaman ke dan sebagainya Bila masuk ke kawasan perkampungan Perkampungan orang Arab Bila tak faham ke faham Dengan orang Arab cakap apa pun Masya Allah Subhanallah La ila Kena sebut benda ni Saya masa sampai di Ma'arib tu 2004 lebih kurang Masa tu berat kita ni 180 kilo Orang Arab Yaman ni dia tak ada berat-berat Semua 60, 55, 50 Bila tengok kita tu dia punya turun daripada Hailak. Ya tengok saya satu Arab tu saya ingat muka dia sampai dia tanya tu baba. Min aina jita anta? Ya tu baba. Dia tak pernah tengok macam tu punya 180 kilo. Kita pun jalan macam gorila masa tu. Ya tu baba dia tu. Min aina jita anta? Apa maksud dia? Tak tahu. Kamu ngaji bahasa Arab dulu. Ya tu baba dia kata kepada saya, "Hei, kereta kebak, kereta kebak dia kata." Katalah jet pejuang ke, okey juga kereta kebak saya ingat lagi. Main dari pada mana besar macam ni? Saya ingat dua minggu saya jatuh sakit. Datang Syekh baca ruqyah dan sebagainya, dia dekat pun dah kena angin dengan orang Arab Badui. Nabi kena sihir. Nabi di sihir oleh siapa dia tuan-tuan sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang lelaki Yahudi 
daripada Bani Zuraiq nama dia Labid bin Asam dia punya keberkesanan sihir tu power tak power sihir yang dia guna untuk nabi tu sampai mengganggu pemikiran nabi nabi dah buat satu benda nabi ingat nabi tak buat nabi tak buat benda ni nabi ingat nabi dah buat dia punya tajam sihir tu dalam kes ni kata Aisyah radhiyallahu taala anha Maksud dia Nabi ni dah bersama dengan aku Nabi ingat Nabi tak bersama aku Nabi tak bersama aku Tapi Nabi ingat Nabi bersama aku Dia dia kuat sungguh Dia punya apa? Sihir dia tu Sampailah satu malam Datang dua malaikat Kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dua-dua ni mai pula Di suratil adamiyah Dua-dua mai dengan menyerupai lelaki Mai jumpa Nabi Nak rukiah Nabi Seorang Malaikat ni seorang ke? Dua malaikat ni Satu malaikat berdiri di kepala Satu lagi berdiri di kaki Duk dialog dua malaikat ni Dok dialog Nabi dok pasang telinga dengar ma waj'al fulan Malaikat yang duduk di kaki ni tanya kepada malaikat yang duduk di kepala ni ma waj'al fulan ni pasipa dengan Muhammad ni Malaikat yang duduk di kepala ni kata apa matbub dia telah kena sihir baru Nabi sedak aku kena sihir Malaikat yang duduk di kaki ni pun nak tanya Dia kena sihir Siapa dia yang sihir dia? Labid bin Aqsam Seorang lelaki yang berbangsa Yahudi Senang nak nampak macam orang duduk kupas nyok tu kan Dia punya dia panggil, sabuk tu kan Dia pelepah taman ni sabuk dia Sabuk dia Dia ambil kemudian dia ikat apa dia sabuk tu rambut-rambut yang gugur ni disikat tuan-tuan di diikat dengan sikat tu sebab tu orang sihir ni dia guna benda bukan-bukan dia guna benda-benda yang tak masuk akal kemudian dia baca pula dengan jampi mentera baca 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 tuan-tuan kemudian dia pi buang Benda yang disihir ni di satu telaga Nama telaga, telaga Zerwan Dibuang di sana Keberkesanan sihir tu Mengganggu Nabi yang mulia SAW Dengan izin daripada Allah Subhanahu SWT Sebab tu Ilmu sihir ni Dia ada tempat-tempat tertentu Memang dia punya sihir ni luar biasa Dengan izin Allah Masa saya mengaji di Patani, Thailand dulu Masa saya mengaji di Thailand dulu Orang Thailand kata Dia kata Tok Siam perut hijau dia panggil Tok Siam perut hijau ni Dia punya sihir ni memang dahsyat Cukup dahsyat Cukup dahsyat ni masuk apa dia Dia punya keberkesanan sihir dia Tu ya orang kita kan. Tak puas hati apa pi masuk Thailand ni kan. Pi cari bomo siam ni dia panggil bomo siam. Kalau orang orang Melayu petani panggil bomo siam perut hijau. Dia panggil perut hijau tu weh. Jadi Nabi pun disihir. Kemudian datanglah dua malaikat ni mereka pun meruqiyah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diruqyah. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah sihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sihat, esok Nabi cerita kepada Aisyah. Nabi cerita satu 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 sampailah Nabi kata Benda yang dis, disihir aku tu dibuang di dalam telaga zarwan dan bila Nabi saw sampai tengok benda tu 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 sekalian dia sikat tu 
rambut, sabut semua tu dia dia gulung dan sebagainya, dia buang dalam telaga benda tu timbul. Kata Nabi aku nampak benda tu timbul di atas permukaan ka'anna ru'usu syayatin dia punya kembang tu macam rambut syaitan Aisyah kata wahai Rasulullah kamu tak buat apa ke? baru Nabi teringat dan Nabi arahkan agar telaga itu di dikambus supaya sihir tu tak kena pada orang lain apa poin dia? poin dia yang pertama tuan-tuan sekalian Sihir ni memang ada. Itu pertama. Orang yang kena sihir ni kadang-kadang tonton ke tengok benda yang kadang-kadang tak masuk akal berlaku pada dia. Ya, itu memang ada dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, hadis ni mai cerita kepada kita apa dia tonton sekalian, kalau kita kena sihir, kena buat dengan orang dan sebagainya dan sebagainya maka yang paling baik untuk kita meruqyah adalah dengan membaca ayat Quran semua ayat Quran itu adalah ayat syifa cuma kita kena baca ni kena yakin betul-betul dia tak yakin tak boleh dia nak pergi berubat dengan orang dia kata saya nak pergi berubat masuk-masuk pun bulu Roma duk naik dah hmm dia balik buang lah. Tak ada istilah. Mereka ada guna istilah kita ni jangan duk berani sangat. Jangan duk takut sangat. Dah, dah. Kena berani jangan takut. Bila tuan-tuan takut, terus dia main. Duk rumah seorang. Selalu tak ada apa. Selalu tak ada apa tau. Hari tu isteri balik kampung. Anak-anak pun ikut isteri balik kampung. Dia tak boleh balik dia kerja. Dia duk seorang-seorang dengar bunyi jatuh. Tak ada apa pun bunyi jatuh ni. Kau dekang. Oh dia main tak? Ay. Dia pikir. Dia, dia pikir tak? Ay. Ay tu saja. Bulu rumah ni naik dah. Sebab apa? Hang bagi peluang syaitan masuk. Tak boleh ada istilah. Tak, jangan berani sangat. Jangan takut. Tak boleh. Kena berani. Senang faham. Kena berani. Kena apa? Saya masa. Beli rumah saya ni. Saya syak lapan ni. Rumah tu tinggal lama. Tinggal lama. Takat malam-malam bunyi goli itu. Pernah dengar? Bunyi goli belakang rumah. Itu standard jin bangi. Standard. Dia pun tak kerti main lain. Dia pun main bawa goli lah. Dia pun tak kerti main lain. Nabi suruh kita buat apa? Bakarah. Selesai. Bakarah panjang Ustaz. Panjang lah. Panjang Ustaz. Tak boleh baca lah. Boleh baca lah. Tapi tunggu Ramadan pula lah dia tak. Tak boleh baca panjang. Ambil telefon. Buka YouTube. Tulis Al-Baqarah. Buat loud speaker. Tak atas meja. Naik atas pergi tidur. Biar YouTube tu dia duk baca. Biar sampai Jin pun cari. Eh siapa baca? Jin pun... Oi, rumah ni lagi power bagi Jin ni. Dia pun belah. Dia belah sebab dia, dia cari siapa baca tak jumpa. Jangan bagi peluang. Jangan bagi peluang. Lama dah tak ada. Mai pula gangguan. Saya dok pi mengajar ni. Dok mengajar ni. Saya baduk balik pukul 8:30 9. Hari tu saya keluar maghrib. Lepas mai maghrib saya balik, saya yang bukan saya balik Oh tu bahasa tinggi tu Saya yang sebenarnya Saya tengah mengajak ni surau Saya yang bukan saya balik Ketuk pintu Pembantu rumah buka Eh dia tahu Pak Ustaz Balik awal hari ni Tuh ini atas Lepas Isyak Abang Gusman saya balik Saya ketuk pintu Pembantu, oh dia buat, dia buat terkejut pintu Dia buat terkejut pula itu memang saya lah sebab saya bawa IC. Yang tadi tu IC tak ada. Yang tadi IC tak ada pendatang. Oh, dia buat terkejut. Demam dia. Al-Baqarah. Selesai. Mai pula sekali lagi. Itulah lah. Lepas tu tak ada lah sampai ini. Alhamdulillah. Mai pula itu masa tu saya bawa dapat anak. Kak Ipang saya duduk di US. 
dia mai, dia push satu permainan. Masa tu kat Malaysia tak ada permainan tu nama dia Baby Alive. Baby Alive ni tertabuk bateri. Tekan tangan dia ni dia boleh cakap. Dia boleh angkat tangan. Ini eh, budak perempuan umur 2 3 tahun sesuai lah main anak kita baru lahir 2 3 bulan. So saya pun ambil baby alive ni pi buat atas loteng rumah. Atas rumah. Cerita hantunya bermula di sini. Tu, macam cerita orang buat lah. Malam-malam duk dengar daripada atas tu anak patung tu macam duk cakap dia boleh cakap. Kalau tekan butang tu dia cakap, dia angkat tangan. Isteri saya mai dah, dia mai ketak dah. Dia tabang dengar tu. Kita baru duduk dengar, ai pelik ni. Dia tabang dengar tak? Dengar. Kita kita nak bagi dia tenang. Kita kata dah itu tu mungkinlah lipah ni dengan kekuatan stamina dia dia pi tekan butang tu tu yang bunyi tu kita nak bagi sedap. Tabang. Bateri pun tak boh tau. Oh yang tu saya. Bateri tak ada, tak boh bateri tu. Bateri pun tak boh bang. Oh kita apa. Buka bakar dan dan tu tu kan. Tak ada. Tak ada. Nabi ajak yang tu. Settle lah. Baca sendiri. Tak mau YouTube. Selesai. Saya rasa macam saya tak soleh. Jangan ada pendapat persepsi macam tu semua tak mau. Sebab tu bila bila Nabi kena sihir pertama nak ajak kepada kita macam mana silibus kalau kita nak berubat orang apa silibus dia pertama mestilah Quran yang dinamakan asy-syifa baca mana-mana ayat pun tak apa dengan penuh keyakinan dak juga Bacalah doa-doa yang diajar oleh Nabi Ataupun doa yang masa Jibril main ni Diajak dan dia baca Nabi SAW Doa daripada Quran pun tak Daripada hadis Nabi pun tak Yang ketiga kita boleh baca Apa saja doa Dengan syarat doa itu tidak terdapat Unsur-unsur syirik kepada Allah. Nuktah selesai. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian. Orang yang jumpa bomoh, dukun, pawang ni. Nak minta sihir orang, buat naya dekat orang. Dia kena sihir, dia kena santau. Dia jumpa dobuk, dobomoh, dukun, pawang ni minta tolong berubat dia. Atas nama ikhtiar. Dan dia tahu dah bomoh, dukun, pawang ni semua tak guna silibus yang Nabi ajak. Para sahabat mereka punya pendirian ni. Biar kami ni mati kena sihir daripada kami sembuh. Tapi kami syirik kepada Allah. Pernah buat tak tahu. Ilmu tak berapa ada. Pernah masa muda-muda dulu jumpa bomoh. Masa muda-muda dulu dok semangat belajar silat ni pernah ambil apa satu ilmu untuk guru silat bagi. Lepas mandi mandi minyak ni dia mai lain dah. Lepas mandi minyak ni kira lepas celup tangan dalam minyak panas tu kira dia dahsyatlah. Kira orang tikam dia pun tak luk dan sebagainya. Benda ni semua syirik. Tak tahu pernah buat. Tak tahu. Pernah jumpa minat satu perempuan. Perempuan ni buat tak tahu yang tak layan. Pergi jumpa satu bomoh orang kata bagus. Bomoh ni pun kata ada tak gambar dia apa pun main gambar dia. Eh, Dua angguk tu macam pernah buat tu. Ha, tengok tu. Ini eh, kita cari tak betul tak? Perempuan kali pernah buat. Berjaya tak? Kawan ni pun baca apa semua apa semua. Ah dia bagi tahu gambar ni nampak dah saya dah ikat tali, ikat benang. Pi bu, ni bukan saya buat ni ni sahabat ni cerita ni nampak tak? Ambil benang ni pi ikat dekat almari baju. Ataupun pi bubuh dekat dengan kipas angin bagi angin tiup, satgi dia kena ni dia jadi gelong, dia jadi gila tu ke biak. Ada macam tu pun ada. Saya tak pernah buat. Tapi tahulah kawan-kawan kita dah buat. 
Ini semua benda-benda yang Allah tak suka. Menyaga. Pergi jumpa siapa ke mana ke. Pergi guna pelaris. Wallahi syirik pada Allah. Guna pelaris perniagaan. Lagi teruk dia guna pelaris perniagaan. Guna pula satu lagi ilmu pula. Bagi jahanam restoran sebelah kedai dia. Kalau kita tak jumpa dia minta ampun dengan dia. Minta maaf dengan dia. Dia akan bankrapkan kita pada hari kiamat. Pernah buat. Sebab kita jahil kita tak tahu. Kalau kita tahu kita tak buat benda ni semua. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah keampunan, insya Allah Allah akan terima taubat kita bila selagi mana nyawa kita ni tak duduk di kerongkongan. Yang kedua, selagi mana matahari tak terbit daripada sebelah sebelah barat. Jadi ada orang menolak hadis. Kata mereka tak mungkinlah Nabi kita disihir. Mereka tolak hadis ni sebagaimana mereka menolak hadis sujud sahwi. Kerana adalah hadis sujud sahwi menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa. Sehingga Nabi solat dengan para sahabat solat dua rakaat asar kemudian Nabi bagi salam. Mereka menolak hadis sujud sahwi, mereka menolak hadis Nabi kena sihir, kata mereka kalau Nabi terlupa, Nabi kena sihir akan menyebabkan terjejas kedudukan Nabi sebagai seorang nabi yang nama maksum. Salah pendapat ini. Nabi atas dasar kapasiti Nabi sebagai manusia, benda ni berlaku pada Nabi. Nabi lapar. Nabi dahaga. Nabi ada isteri, Nabi ada anak-anak, Nabi berumah tangga, Nabi juga terlupa. Sebab apa? Terlupa sebab Nabi manusia. Nabi kena sihir. Nak tunjuk kepada kita apa dia? Orang sebaik Nabi yang dok baca tuan-tuan azkar, zikir pagi petang pun kena sihir, tambah kita yang tak baca ni. Tuan-tuan orang dengki kat kita ni kita tak leh baca hati perut dia. Tak leh baca hati perut dia. Lepas tu kita kena minta dengan Allah Kalau kena juga Alhamdulillah Yang ni memang qadar Allah Ketentuan Allah Kepada kita semua Wallahualam Tuan-tuan nak tanya Tanya satu dua insyaAllah Kalau tak insyaAllah kita jumpa nanti Pada seisi akan datang Ada kisah seorang lelaki yang jumpa buah apple di tepi sungai lantas dia makan buah apple tu kemudian dia rasa bersalah dia terus menelusuri sungai untuk cari kemungkinan ada kebun apple yang berada di tepi sungai lantas dia jumpa dia minta maaf kepada tuan punya kebun dan tuan punya kebun ni minta dia berkhidmat selama 12 tahun. Adakah kisah ini sahih wallahu alam? Kisah macam ni sering diceritakan kepada kita. Saya tak ingat nama yang sebenar tu. Uh, siapa dia? Siapa ingat? Kisah buah apple ni. Saya saya dia ada kisah dia. Kisah yang sahabat tanya ni ada kisah dia. Cuma kisah tu adalah kisah yang masyur tapi kisah yang ditambah perisa apa dia ajina moto dan sebagainya ini semua kisah-kisah yang karut mana dia kisah tu ada saya tak ingat nama dia siapa dia dia ni kisah dia dia duduk tepi sungai dia dapat sebiji buah apple dia pun ambil makan Lepas itu dia rasa bersalah. Sebab dia tak tahu siapa punya buah apple ni, dia pergi makan. Akhirnya dia jalan oh, sungai. Nampak satu kebun buah apple, confirm lah. Buah apple ni mesti daripada kebun ni jatuh dalam sungai. Dia pergi minta maaf kepada kawan tu apa semua lebih kurang. Kawan tu suruh berkhidmat 12 tahun. Dah habis khidmat 12 tahun, Suruh pula kahwin dengan anak dia Anak dia pula apa dia? 
anak dia pula pekak buta lumpuh apa semua ni kudung apa semua ni dia pun setuju dia pun setuju pertama tuan-tuan sekalian dalam fiqh dalam fiqh kita ni kalau ada rumah kita rumah dengan jiran ni beza dia 20 70 ni beza dia rumah kita dengan rumah dia ni beza apa dia dinding pagar ya dia jiran kita ni tanam pokok mangga tu pokok mangga pokok mangga dalam rumah dia tapi pokok mangga dia ni rimbun boleh faham tak dia punya buah ni tuan-tuan sekalian semua dok masuk dalam area kawasan rumah kita boleh faham tak Sehari pelanduk tunduk, pelanduk tunduk, pelanduk tunduk, nampak tak? Tuan-tuan tahu dalam fiqh Kalau buah mangga tu jatuh dalam rumah kita Kita boleh makan buah mangga itu Kerana itu adalah milik kita Itu fiqh tu, Jangan tengok saya minta, ustaz ni balas semua Dah, 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 saya tak makan Cuma itu hukum Jiran pun cerdik, jiran pun pandai Jiran tu nampak buah mangga ni sehari duk tunduk-tunduk ci jiran buah plastik. Ikat pula dekat ranting kalau jatuh pun jatuh dalam plastik tak jatuh dalam rumah kita. Jiran pun cekap. Kita pun cekap kita duk semayang haja di ya Allah ya Tuhan bagilah tali plastik tu putui. Buah berat juga jatuh tuan-tuan. Tak apa. Lalu tak lalu cerita lain tapi kita confirm lah. Jatuh rumah kita ni nak ambil makan Minta izin jiran dulu betul tak? Yang kita ni betul lah tu Tapi nak bagi tahu itu hukum Lalu tak lalu cerita lain Dia ambil buas dalam sungai ni Tak tahu siapa punya Yang kawan ni pula Kalau betul dia orang soleh Orang makan buah ni dan sebagainya Makan bismillah Takkanlah dengan sebiji buah ni Dia nak suruh khidmat pada dia Belah-belah tahun Ini zalim Lalu sekali suruh kahwin pula dengan anak dia Anak dia pula buta Lepas tu apa dia? Lumpuh Pekak Dia pun dah nak membersihkan diri dia Kena sebiji buah apple Setuju kahwin Malam pertama bila nak masuk balik Jalan cerita pun tak kena dah Sebab kita nak kahwin ni Kena tengok lu pasangan kita macam mana apa semua dia pun nak masuk bilik pengantin ni Masuk-masuk tengok-tengok ada satu perempuan cantik Dia masuk terus lari keluar Tuan-tuan kalau berlaku pada tuan-tuan Tuan-tuan masuk terus ya keluar Jujur tak, Kalau berlaku kat tuan-tuan Tuan-tuan lari keluar tak? Silap tak silap orang Yang penting pak mentua dah tunjuk bilik ni Yang kalau silap pun bukan silap aku Silap pak mentua Oh, Pak Muntua kata nak bagi taunya dia ni sebab dia tak pernah tengok maksiat sebab tu kau kata macam ni. Dia tak pernah dengar benda-benda bukan-bukan. Kaki tak pernah jalan tempat-tempat bukan-bukan. Cerita ni ditambah jina motor, rencah semua ni, dia jadi sedap. Cerita dia tidak suai. Wallahualam. Nanti kita sambung insyaAllah. Ingat dia main tanya soalan si, main tanya soalan buah apple pula. Nampak? Subhanakallah bihamdi. Insya'Allah ha? Dua hari yang kena tengok lah Musang King ke di 26 Itu kena tengok lah Dia ada perbahasan lain tu Subhanallah Bihamdi Insya'Allah Ila ila anu Nastaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah